ครับขอบคุณมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับอ่าคุณชวัตนะครับเป็นเจ้าหน้าที่จาก n o r t h ฟ e ท College นะครับเป็น Public College ในอ่าเมืองเอ็ดมอนตันนะครับโพวินซีชื่ออัลเบอร์ตานะครับก็ใครที่สนใจไปเรียนในเมืองที่ขนาดกลางๆไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปค่าท่องเที่ยวยังไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็มีหลักสูตรสายอาชีพที่น่าสนใจอย่างเช่นตัว practical nursing นะครับนอร์เวสเป็นวิทยาลัยของรัฐในแคนาดาที่มีจำนวนที่นั่งเปิดรับนักเรียนทั้งหมดในแต่ละเทอมเนี่ยสูงมากๆสำหรับ practical nursing แล้วก็รับนักเรียนต่างชาติด้วยนะครับหรือว่าตัวโปรแกรมด้าน business หรือว่าด้าน machine learning ที่เป็นโปรแกรมด้านไอทีเองก็มีความน่าสนใจนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเกี่ยวกับ Northwest College นะครับแล้วก็อาจจะพูดถึงด้วยว่าทำไมการไปเรียนต่อแคนาดาโดยเฉพาะถ้าเกิดคนที่อยากนอกเหนือจากการไป up skill ของตัวเองแล้วไปเทรนตัวเราเองแล้วเนี่ยถ้าเราอยากที่จะมองหาความเป็นไปได้ในการที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานหรือไมเกรดไปทำงานที่นู่นหรือใช้ชีวิตที่นู่นเนี่ยอัลเบอร์ตามีเบนเอฟิตยังไงเดี๋ยวเราอาจจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับผม All right so Rob we are ready let's get started I think you are mute though Okay thank you yes <laughs> no thank you for the introduction and yeah hello everybody who has joined today this session so thank you again for joining this session uh, so my name is Sorab And I'm the manager for international recruitment and student services at Northwest College. And um, you know, as in the introduction, it was mentioned that the Northwest College is located in the city of Edmonton, uh, which is the capital city of the province of Alberta. So that's why you see here in the title, "Study in Alberta's Capital, Edmonton." Uh, we do offer a lot of programs, but we are going to mainly focus on those programs uh, which are suitable for international students. So we'll go through those programs in this presentation. Okay. So this is the picture of the downtown Edmonton. Um, the reason I'm showing you this downtown picture because our campus, our main campus, is located in downtown Edmonton. Uh, we do have other regional campuses, but I'm not going to focus on that because in our regional campuses, uh, we only have uh, domestic students, so Canadian students. So when you're coming to study at Northwest College, you're going to study in our downtown campus. Now there are a lot of benefits of studying in a downtown campus because it's a very accessible campus. It's in the heart of the city, um, so all the main businesses, everything is here. And of course, um, in in Edmonton we have train system, we have bus system. So by both by train and by the bus, you can come easily to downtown. So downtown is very well connected, no matter in which part of the city you're living in. So Edmonton is a big city. It's not a small city, because in Canada there are only six big cities which have more than one million population. So Edmonton is one of them. Edmonton has a population of 1.5 million. So from Canadian standard, it's it's a pretty big city, um, and it's spread out in roughly 60 to 70 kilometers area. Okay, so that's just a quick introduction about Edmonton. If you want, yeah, please go ahead and translate it if you want to. I think those are good summary, and I think I mentioned some of it already. But maybe okay. one thing okay. that I'll emphasize: ก็จริงๆแล้วตัว North Face ที่นักเรียนต่างชาติจะไปเรียนเนี่ยเอ่อจะเป็นแคมปัสที่อยู่ในดาวทาวเอ็ดมอนตันนะครับจริงๆเอ็ดมอนเอ่อ North Face มันอาจจะมีแคมปัสอื่นๆอยู่นอกตัวเอ็ดมอนตันด้วยแต่ว่าแคมปัสที่นักเรียนต่างชาติหรือ international student จะไปเรียนเนี่ยจะอยู่ในดาวทาวของเอ็ดมอนตันนะครับก็เดี๋ยวเราคุยในรายละเอียดกันวันนี้ว่า North Face เนี่ยโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับนักเรียนต่างชาตินะครับ Okay, thank you. Okay, so let's just compare here. I, I'll just talk here why you should choose Edmonton. What are the benefits of studying here? Um, so the one big uh, advantage of studying in Edmonton that Edmonton is a very affordable city. So the cost of living in Edmonton, um, because Edmonton is considered the most affordable big city in Canada. So that's one big advantage. And the cost of living, I'm just comparing him. Here, two other major cities, Toronto and Vancouver of Canada. So, from comparing those two or uh, major cities with Edmonton, the cost of living in Edmonton is 50% less, five zero, 50% less than those two major cities. So, that's a significant saving because a lot of times students are looking, um, you know, for um, a very affordable city, but also a big city. They don't want to go into a small town. 
So Edmonton offers both. It's a big city. It's not a small city, but it's a very, very affordable city. And just to give you a very rough idea, a one-bedroom apartment here in downtown Edmonton uh, is going to um, cost roughly between $900 to $950, uh, which is very, very affordable as compared to other major cities in Canada. So cost of living and affordability is a big advantage. That's one. Now, on top of affordability, taxes are very low. So Alberta has the minimum taxes as compared to any other province in Canada, only 5% tax. So because of that, everything is more affordable in, in Alberta and in Edmonton. So because of low cost of living and low top, uh, taxes, uh, Alberta is considered one of the most affordable provinces in Canada. So that's one big advantage of Alberta is affordability. Um, then on top of affordability, the other big advantage is immigration options. So if you're looking that, okay, I want to come and study here in Canada, I'm spending that much money. In my return, I am looking for settlement opportunity. Um, yes, in uh, Canada, every province have their own immigration program. So Alberta has its own provincial nominee program, which is very attractive and more streamlined and easier as compared to two other provinces I'm comparing here. So that's another advantage. Now, on top of that, employment is another thing a lot of people are looking for. So Alberta has the third largest economy in Canada. It's a very diverse economy. A lot of jobs in healthcare, retail, wholesale trade, information technology, educational services, social work, oil and gas, because again, oil and gas is a one big sector here because Alberta produces 90% of Canada's oil, 60% of natural gas. So it's a big economy. And Alberta has right now the highest GDP growth rate. So which mean in simple language, there are a lot of new jobs are being created in Alberta. So there are a lot of new jobs. So that's another good thing that when you graduate, there are a lot of job opportunities in Alberta. And last but not least here is income. So income in Alberta, people make more money. Uh, why? Because the minimum wage in Alberta, there's minimum wage in every province in Canada. So minimum wage here in Alberta is, is second highest in Canada and the taxes are low. So people take more money in their pocket. So you will make more money in Alberta. So in summary, you know, Alberta is a place where you make more money. It's a place where you spend less money because it's more affordable. There are a lot of jobs after you graduate because it's a growing economy, a lot of jobs, and of course, a lot of immigration options also to settle down. So these are all good reasons to choose Edmonton. อันนี้เป็นตารางสรุปให้เราเห็นภาพนะครับว่าเปรียบเทียบเมืองใหญ่ๆนะครับสามเมืองนะครับก็คือออนเอ่อโทรอนโตกันคูเบอร์แล้วก็เอ็ดมอนตันเอ็ดมอนตันคือเป็นหนึ่งในห้าเมืองที่มีประชากรที่มากกว่าหนึ่งล้านคนเอ่อนะครับในแคนาดาเนาะซึ่งเปรียบเทียบกันสามเมืองนี้เนี่ยเอ่อค่าของชีพเรื่องแรกเลยนะครับเอ่อสำหรับค่าที่พักก่อนนะครับถ้าเป็นสตูดิโอหรือเอ่อห้องนอนหนึ่งห้องนอนนะเอาห้องพักหนึ่งห้องนอนนะครับของเอ็ดมอนตันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ900ถึง950เหรียญต่อเดือนนะครับเปรียบเทียบกับออนทาโทรอนโตหรือแวนคูเวอร์ซึ่งน่าจะขั้นต่ำก็คือ 1,003 ถึง 3,000 หรือ 1,000 ถึง 2,000 นะครับก็สามารถที่จะประหยัดค่าที่พักไปได้อย่างน้อยก็คือประมาณ 50% เลยนะครับ tax นะครับในการซื้อขายสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับที่อัลเบอร์ตาเนี่ยก็มีเซลล์แท็กที่ต่ำกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับก็คืออยู่ที่แค่ 5% แนะครับแล้วก็ immigration program นะครับก็คือใครที่อยากที่จะไปเรียนเรียนจบแล้วมีโอกาสที่จะขอใบอนุญาตทำงานแล้วก็ทำงานแล้วก็สมัครขอใบอนุญาตที่จะทำให้เราอยู่อาศัยถาวรในแคนาดาได้นะครับตัว a l b e r t a เองก็ค่อนข้าง friendly ตรงนี้มีโปรแกรม AINP นะครับโปรแกรมจังหวัดต่างๆก็จะมีโปรแกรมของมันเองแต่ว่า AINP ก็เป็นโปรแกรมที่พิเศษใน Alberta ที่ค่อนข้างโอเพนให้เราเสามารถที่จะสมัครขอสถานะ PR ในจังหวัดของอัลเบอร์ตาได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสด้านการจ้างงานต่างๆเองก็มีค่อนข้างมากนะครับตัวออยคือน้ำมันเนี่ยเนื่องจากอัลเบอร์ตาเป็นจังหวัดที่ผลิตน้ำมันให้กับทั่วแคนาดาเนี่ยมากกว่า 90% แล้วก็ 60% ของแก๊สนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสการจ้างงานในส่วนของพลังงานพวก power ต่างๆนะครับก็จะออยล์แก๊ส power ต่างๆที่ใช้ในจังหวัดใช้ในประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่ค่อนข้างสูงเฮลท์แคร์เองก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความต้องการค่อนข้างสูงรวมถึงด้านการศึกษาด้านสังคม
แล้วก็ด้านอะไรกิจการเจอแล้วก็รวมถึงด้านบิสเนสด้านไอทีต่างๆเพราะว่าอินดัสทรีพวกนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีคําว่าไอทีหรือบิสเนสเนาะอินดัสทรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องการคนทํางานด้านบิสเนสคนทํางานด้านไอทีให้กับเขาดังนั้นเนี่ยมันก็มีความต้องการสําหรับคนที่จะมีสกิลมี knowledge ด้าน business หรือ IT เข้าไปทำงานอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็ค่าตอบแทนเฉลี่ยนะครับของ a l b e r t a เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างที่เราเห็นเลยตรง after tax income คือรายได้หลังภาษีแล้วนะครับก็จะค่อนข้างสูงเปรียบเทียบกับ Toronto หรือว่า BC นะครับ alright okay thank you okay just going and these are just <coughs> pictures of the downtown Edmonton so it's a very scenic city um, and there's a lot of green spaces even in downtown So I'm just sharing with you just uh, the picture. It's not a very congested city, and it's uh, there's a lot of natural beauty within the city, and also, you know, there's uh, Rocky Mountains which are not that far away, like roughly around 270 kilometers from Edmonton. And Edmonton is there's a lot of things to do in Edmonton. Edmonton is home to Canada's largest mall called West Edmonton Mall, um, and there are many other museums, zoos, and many other things to do in Edmonton. So it's not a boring place. That's what I mean to say. So there are a lot of things to do around and within the city as well. Okay. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศเมืองเอ็ดมอนตันที่จริงๆเมืองก็ค่อนข้างเขาเรียกสเปซเอาแต่เอ่อกว้างๆออกไปแล้วก็เอ่อมี outdoor space มีอ่าธรรมชาติให้เข้าถึงได้ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชานเมืองนะครับแล้วก็เอ่อมีไปไปเราก็ต้องปรับตัวสภาพอากาศอ่ะมันก็จะเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นหน่อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ทํากิจกรรม outdoor กันอยู่ใน Private space ก็จะมีฮิตเตอร์อยู่ในรถขนส่งสาธารณะก็มีฮิตเตอร์นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะนุ่มห่มด้วยเครื่องเป็นกายที่เหมาะสมเพื่อที่จะใช้ชีวิตได้แต่ว่าเมืองมันก็ไม่ได้แออัดนะครับไม่ได้ไม่ได้เด่นเกินไปนะครับก็ไปเราก็มี outdoor activity ให้ทำครับ Okay thank you Okay so this is just the uh, the picture of our campus so again this is the map of Canada you can see here Canada So Alberta is one of the western provinces you can see here, and this is our campus. So we have a very new campus. Um, so one of the campus here is was built in 2017, and the other campus it was renovated in 2019. And again, Northwest is growing really fast. Uh, we do have plans to build more campus uh, space in coming years. Um, so it's a very modern facility. Um, and also, um, as I mentioned before, it's in the downtown, so the location is also the key here. Um, so yeah, that's just a quick information about the campus. ครับนี้เป็นบรรยากาศแคมปัสหลักที่อยู่ในดาวทาวน์ของเมืองแอดมอนตันนะครับซึ่งได้รับการรีโนเวทหรือว่าเพิ่งสร้างใหม่นะครับแล้วก็กำลังเติบโตโดยที่มีแผนจะสร้างแคมปัสเพิ่มเติมครับ Okay, thank you. Okay, so um, you must be wondering how many students we have. So we have roughly twelve thousand five hundred and seventy-three full-time and part-time students. Uh, we also have seven thousand eight hundred and ninety-four non-credit and continuing studies students. So in total, we serve roughly around twenty-one thousand students annually, um, and we do have around eighteen hundred international students that who study with us. Uh, we are very diverse college. We have students from more than hundred and 100 countries. You can see 108 here to be precise, and then we have a lot of languages spoken on campus, around uh, 73 languages. So the student demographic you can see here: 62% of the student population are female, 27% are male. Again, we do offer around 40 programs that you can see here. Uh, but for international students, we have roughly 26 to 27 programs, and I'll, I'll go through those programs just to give you. Uh, a little bit more information. So these are the just key highlights, I would say, regarding the numbers um, for you, just to know how big of an institution we are. So Norquist is considered one of the largest publicly funded community college in Alberta. Norquist <laughs> นอร์เคสเนี่ยมีนักเรียนที่เรียนแบบเก็บหน่วยกิจทั้งฟูลไทม์และพาร์ทไทม์อยู่ประมาณ 12,500 คนแล้วก็มีที่เรียนอยู่แบบไม่ได้เก็บหน่วยกิจเนาะมาแค่แบบเพื่อพัฒนาสกิลในการทํางานต่างๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7,800 คนนะครับโดยที่มีโปรแกรมเปิดสอนค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่โปรแกรมส่วนหนึ่งเท่านั้นที่จะเปิดรับนักเรียนต่างชาติโดยที่มีอยู่ประมาณ20กว่าโปรแกรมนะครับแล้วก็จากจำนวนนักเรียนทั้งหมดตรงนี้นะครับเป็นนักเรียนต่างชาติอยู่ที่ประมาณ 1,800 กว่าคนนะครับจะมากกว่า100ประเทศนะครับแล้วก็เ
นักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาที่เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็ตัวสายสายอาชีพที่เดี๋ยวเราจะคุยกันอ้ออีกกันหนึ่งก็คือเป็น Public College นะครับที่จบแล้วขอ PG w p ได้นะครับ Okay thank you Okay so moving forward so this is just some information about what makes Northwest unique so we are a community college so I'm I'm sure probably you may already know it but I'll just explain a little bit uh, uh, more so in uh, in Canada there are three kind of post secondary institution university community college And polytechnic. Now, what's the difference? The, the difference is universities and polytechnics offer, you know, all kind of program. They offer do offer broad range of program. But what is the advantages of studying at community college is we only offer those programs which are in demand. So we match our programs with the local labor market need. Uh, so that's that's pretty good because if a student is looking for an employment opportunity. So our programs are already mapped with the local labor market, so they are in-demand programs. So that's one big focus at community colleges, uh, because a lot of the students who are coming to community colleges, not just international but domestic students, they are looking for employment opportunity right away after they graduate, and um, so that's that's what the focus of a community college like us is to offer in-demand programs which are matched with the local labor market. Now, on top of in-demand programs, also our programs have applied learning. So each and every program we offer have practicum. Some program have clinical pra uh, practicum. Some have field placement. Some have co-ops. So it's not just education. It's education mixed with experience. So we also give you some experience on top of education, so that you can network with the employer because you actually go and work in a company. So you network with that employer. If you make a good impression with the employer, yeah, they may hire you, uh, and also you get some skills because only you get skills when you do work. Um, so those are you know very important factor that you offer in demand program, you offer applied learning. Now on top of applied learning, we also provide a lot of career advising. So we have a work integrated learning and career advising center. We have career coaches within the college. So those career coaches guide students. Um, you know about the career. Um, you know, advising how they can look for jobs, what things they need to improve. So they help in resume writing, cover letters. They do education fairs. They bring companies in the college. Um, we also have a job portal where they post all the jobs, and they also help students in job searching techniques, interview skills. So all those kind of things. These are free service for our students, and they can go to a career coach. And we highly recommend our students to go there. So they can find a job once they graduate. So because of all these things we do, our students' graduation employment rate, like how many students are getting job. So 95% students are able to find job within six months of graduation. So that's a pretty, uh, I would say, significant number. And this is because we offer in-demand program, applied learning, and a lot of focus on career advising. Now, on top of that, we also have other services like academic advising, which is called Student Navigator. Here, we also have a lot of academic support. So, if you don't understand your teacher, you can go into our Learner Center, which is a library, and you can ask for a tutor. So, it's a free tutor. So, that tutor can also help you in understanding your lessons, in your writing assignments, and all those kind of things. And there are many other services also available in the college through our international office. We have immigration advising. And I already mentioned about career advising. So there's a lot of those services which makes Northwest unique, uh, because that's what our focus here at the institution. ก็พูดถึงว่าแล้วถ้าเราจะไปเรียนต่อที่แคนาดาสนใจอัลเบอร์ตาสนใจเอ็ดมอนตันทำไมนอร์เควสน่าสนใจนะครับจริงๆนอร์เควสก็จะเป็นหนึ่งในคอมมิชชั่นคอลเลจนะครับที่ตั้งอยู่เพื่อเทรนคนที่ไปศึกษาเนี่ยให้มีสกิลให้มี knowledge นะครับที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆที่เราจะไปเข้าทํางานนะครับก็คือเป็นการเทรนให้คนจบแล้วไปทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆที่มีความต้องการในท้องถิ่นได้นั่นเองนะครับดังนั้นคนที่ไปเรียนนะครับเราต้องการที่จะไปศึกษาให้เรามีสกิลให้เรามีความรู้สําหรับการทํางานในสายงานที่เราสนใจได้เนี่ยการไปเรียนในคอร์เรชนะครับก็จะเป็นตัวเลือกที่จะตอบโจทย์เรานะครับแล้วก็การเรียนเป็นแบบแอพพลายนะครับหมายความว่าในหลักสูตรของการเรียนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที
ป็นการเรียนจากการลงมือทําจริงนะครับให้เรามีโอกาสได้ฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้ความเข้าใจจบไปแล้วที่มีความพร้อมที่จะทํางานจริงๆนะครับแล้วก็คลาสไซส์เองก็จะมีขนาดคลาสไซส์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับหมายความว่าเราเข้าไปเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะรู้จักเรารู้จักอาจารย์ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและอาจารย์ในชั้นเรียนนะครับรวมถึงนอกเวสเองก็มีบริการต่างๆที่จะทำให้เรามีประสบการณ์ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริการส่วนของ international student นะครับบริการที่ช่วยแนะนำเรื่อง immigration นะครับต่างๆครับการต่อ study permit การขอ co-op work permit การทำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ immigration ที่ North West ก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรงนี้แนะนำนะครับแล้วก็มี academic coaching นะครับก็คือการเรียนเรียนไม่ไหวเรียนแล้วมีปัญหาต้องการให้คนช่วย support เขาก็จะมี support ตรงนี้ให้เราแต่บริการตรงนี้คือมันไม่ใช่ว่าเขาจะมาหาเรานะครับเราต้องเดินเข้าไปหาเขาขอความช่วยเหลือกล้าถามนะครับแล้ว career and employment service นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของออการเทรนให้เรามีความพร้อมแล้วก็มีความสามารถที่จะไปหางานทำที่นู่นได้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงฝึกงานแต่ช่วงที่เรียนจบแล้วนะครับการเทรนว่าเราจะต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์งานยังไงเขียนในซูมเม่ยังไงเขียน cover letter ยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ได้งานเนี่ยเขาก็จะมีเทรนตรงนี้ให้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมีบริการครบวงจรแบบนี้นะครับประกอบกับนักเรียนที่สามารถเรียนและทํางานในสิ่งที่ตัวเองกําลังศึกษาได้ดีจริงๆนะครับมีปัญหาตรงไหนก็ปรึกษาขอความช่วยเหลือนะครับนอกเคสจึงมี employment rate ของคนที่จบไปแล้วนะครับสามารถที่จะทํางานได้เนี่ยคือไม่ต่ำกว่าประมาณ 95% นะครับโอเคโอเค thank you very much uh, okay uh, so this is just more about applied learning I'll just quick, uh, briefly mention this So yeah, we have different kind of applied learning depending on program. So for example, if you're taking a health program with us, like nursing, uh, pharmacy, something like that, then you will have a clinical practicum, which is called clinical placement. This is mandatory, so every student have to do it. Otherwise, they cannot graduate. But it's a great because you are going into the hospital or that health facility uh, to do the practicum, so you get some experience. And we will find the practicum for you. So we have a clinical placement team. Who will go and find the practicum? Students don't have to find it. Same thing in our community study programs. All the programs have field work placement, community service learning. Um, this is mandatory practicum. Every students have to do it, and this is uh, also something that our team will find for you. And then we have some program where we have co-op. It's sometimes paid internship, some are unpaid internship, uh, but the clinical placement, field placement, community service learning, they're all unpaid practicum. But we are placing you in one of the best employers in the sector, so you're getting experience with the best employer, which is going to be really, really helpful. So again, the applied learning is a big part of our education, uh, because it's not a bookish uh, kind of education. It, it's more applied learning, more practical kind of programs that we offer. So this is key. So just want to focus on that. And again, students who do internships or practical. You know, employers like it when they see on their resume, yeah, this person has done some internship, so they have some kind of experience of what they have studied. So this is just briefly about the applied learning. ครับก็อันนี้เป็นการอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ applied learning คือการเรียนที่เราสามารถที่จะนำสิ่งได้เรียนไปฝึกใช้ฝึกปฏิบัติจริงๆนะครับก็คือเป็นองค์ประกอบหนึ่งทำให้การศึกษาของแคนาดาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคือคำว่า view เนี่ยมันย่อมาจาก work integrated learning นะครับซึ่งมันก็จะมีรูปแบบต่างๆของ view ในแต่ละโปรแกรมเวลาเราเข้าไปดูโปรแกรมไหนของสถาบันไหนนะมันจะมีส่วนของ view หรือส่วนของแบบ work integrated learning บางโปรแกรมก็จะระบุว่าเป็นโคออบบางโปรแกรมอาจจะระบุว่าเป็นแพ็กเกจคอมโปรแพ็กเกจคอมหรือคลินิคอลเพลสเมนต์หรือเป็นฟิลและเวิร์กเพลสเมนต์เป็นคอมมูนิตี้เซอร์วิสเลอร์นิ่งพวกนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในส่วนของรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาการได้รับค่าตอบแทนหรือไม่หรือไปฝึกงานทํางานในรูปแบบไหนนะครับตรงนี้นะแต่ละโปรแกรมมันก็จะมีรายละเอียดที่บอกไว้ว่าโปรแกรมนั้นๆเนี่ยจะมีตัววิวแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อดีของการที่ไปเรียนในโปรแกรมที่มี work integrated learning เนี่ยก็คือว่าเราสามารถที่จะได้สร้างคอนเน็ชันกับผู้ว่าจ้างด้วยได้เกณฑ์ work experience ในแคนาดาด้วยซึ่งเวลาเราจบไปแล้วแล้วเราจะไปสัมภาษณ์งานหรือมีคนถามเราเกี่ยวกับความสามารถของเราในการทํางานเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราออกมาใช้ในการอธิบายหรือตอบคำถามสัมภาษณ์ได้ดังนั้นก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ว่าจ้างได้ว่าเรา
ได้เรียนมีความเข้าใจเราก็สามารถทํามันได้จริงๆนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากๆถ้าโปรแกรมที่เราไปเรียนมีส่วนของวิวอยู่ในองค์ประกอบของหลักสูตรครับโอเคโอเค thank you uh, I'm going to move forward so yeah this is just faculty so we have uh, four main faculty in the college Uh, we have faculty of health science. We have faculty of arts and science, in which we teach community study program, and then we have faculty of business, environmental, and technology, and then we also have faculty of foundation learning, in which we teach ESL, English language, and other kind of foundation programs um, that which students need to get prepared for the education at post secondary level. So these are just four different faculties that we have and the programs that we teach. ครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคณะต่างๆที่มาเควสมีเปิดสอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมครับโอเคโอเค so uh, let me just quickly go through the program so we have in health programs um, you know this is credential so I'll just focus on this column first so we have two year diploma program these are all two year programs um, then we have one year certificate program here then we have post diploma certificate this is also one year And we have very popular program. We have two uh, programs in nursing. We have practical nursing diploma. Uh, this is mainly students uh, for students who are high school graduates who want to become a practical nurse. And then we have this practical nursing for internationally educated nurses. This is mainly for those students who already have a bachelor's of nursing degree and who wants to become a licensed practical nurse. So these are uh, this is a very popular program. We have Canada's largest nursing program here at Northwest. Uh, we also have a very popular pharmacy technician, interdisciplinary therapy assistant, a recreation therapy. Uh, we also have a healthcare aid program. This is very very popular in terms of employment because in a lot of hospitals you need healthcare aids. And then there's healthcare leadership. It's a post diploma. So in post diploma, students with diploma and degree can only apply. So in this program, mainly students who have diploma degree in health science can apply. Uh, whereas in diploma and certificate program, mostly high school students apply. Except this program, in which yes, we need a uh, students with bachelor's of a uh, nursing degree. Uh, now we, in terms of availability, we have three intakes. This is spring, May. This is fall, September. This is January. But right now, you know, pretty much everything is full in fall. But in winter, uh, we do have seats available in practical nursing for internationally educated nurses, and then we also have seats available in healthcare leadership. So you can definitely apply, and we have a lot of seats available in these two programs, and you can apply and get admission. And then healthcare aid right now is only available in the spring intake, and the tuition fee that you're seeing here is all inclusive price. Um, this is a tuition fee, um, you know, which includes the tuition fee, health insurance, dental insurance, bus pass, all those kind of things that are included in that fee estimate, and all programs. Have clinical placements, which I mentioned, uh, and then healthcare leadership is the program which does not have clinical placements, but it has projects in it. So this is just a very quick overview of the programs that we have here in health. อันนี้เป็นโปรแกรมการเรียนในส่วนของด้านเกี่ยวกับ health study นะครับซึ่งมาดูโปรแกรม highlight highlight กันก็คือด้านล่างสุดนะครับ practical nursing for international educated nurse อันนี้คือต้องมีวุฒิปตีด้านพยาบาลนะครับจากประเทศไทยสมมติเราเป็นนักเรียนไทยเราต้องมีแบ็กกราวด้านเนื้อซิ่งมาก่อนแล้วเราก็สมัครไปเรียนนะครับด้วยวุฒิพยาบาลที่เรามีนะครับอันนี้คือต้องจบปตีด้านเนื้อซิ่งมาก่อนถึงจะไปเรียนได้นะครับแล้วก็โปรแกรมอื่นๆด้านบนนะครับที่เป็นดิปโลมาเนี่ยก็คือจบมปลายแล้วจบปตีแล้วก็สมัครไปเรียนได้ถ้าเราสามารถที่จะทำสติแพนให้มันเมกเซนได้ว่าเราไปเรียนนี้มันจะกลับมาต่อยอดสิ่งที่เราจะทําได้ในอนาคตได้อย่างไรนะครับแต่ว่าตัว practical nursing นั้นก็คือตัวอีกอันนึงนะครับสําหรับคนที่อาจจะสนใจเป็นพยาบาลนะครับแต่ว่าโปรแกรมก็เต็มค่อนข้างเร็วแล้วก็ใช้ IELTS ค่อนข้างสูงนะครับตัว healthcare leadership เนี่ยจะเป็น post diploma certificate หมายความว่าเราต้องจบปตีมาก่อนหรือจบ diploma มาก่อนนะครับถึงจะเข้าเรียนตัว healthcare leadership ได้นะครับก็คือต้องมีวุฒิขั้นต่ําเป็นดิโพมาหรือปอตีมาถึงจะเข้าเรียนได้นะครับก็ค่าเล่าเรียนด้านขวามือจะเป็นค่าเล่าเรียนที่รวมทั้งหมดแล้วคือ tuition fee บัตรพาสต่างๆนะครับก็จะรวมอยู่ในนี้แล้วนะครับซึ่งจะแบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้นี้เป็นเลทสำหรับนักเรียนต่างชาตินะครับโอเค
Thank you. Okay, so continuing. So we have here community study programs. This is in Faculty of Arts and Science. In this program, um, you know, faculty, we offer very popular program like early learning and childcare. A lot of students really, um, you know, are interested in this program. This program, as you can see, is already full and waitlisted for fall and winter. But we do have seats available right now in spring, May 2023 intake. It's a very popular program because there's very high employment opportunities here. Also, same thing, Child and Youth Kid Diploma is also a very popular program. But right now, this program is waitlisted both for winter and fall. Um, and then um, you can see here two post diplomas. Uh, we have addiction recovery, mental health recovery. This is mainly for students who have done degree or diploma in health science or in psychology, sociology. But this program is also waitlisted right now for January. Uh, but we have here other one-year programs like early learning and childcare certificate. These are mostly one plus one. You take one year and then afterward you can jump into second year. We have community support worker one year. And then you can jump into the second year settlement studies. And then we have educational assistant for those students who want to work as a teacher, assistant teacher in our school system. But right now we have only seats available here in early learning. So these are very popular programs. Most of them are already waitlisted right now. Uh, but yes, but this popular program of early learning and childcare is still open. And then for addiction recovery, it's only open for fall, but only for those students who have uh, study visas, um, but uh, you know, students from overseas cannot apply. And all the programs here also have field placement and all that. So students are getting practical training. And same thing here, tuition fee is for the full duration of the program and includes all the fees and all the tuition fee. ครับยังเรียนในส่วนของคอมมูนิตี้สตัดดี้นะครับตัวสติฟิเคทเนี่ยเป็นหลักสูตรการเรียนหนึ่งปีนะครับซึ่งสามารถ เล่นหนึ่งปีแล้วก็ไปต่ออีกหนึ่งปีให้จบเป็นดิพลอมาได้นะครับแล้วก็ตัวโพสดิพลอมาเซอร์ติฟิเคทเนี่ยก็เหม
also accounting and finance are also very popular and in management also it's popular as well so in management mostly we teach about entrepreneurship student wants to start their own business and also business separation where they run someone's business um, so this program is right now open for spring we just got this program waitlisted for winter intake and also we have other one-year programs here and again uh, one thing i forgot to mention for business that business program also have paid internship in it, but it's not guaranteed. Students have to apply, they have to compete with those students and they could get a paid internship. And then we have two one-year certificates in accounting technician, administrative professional. These are one year. These program also have one month of optional practicum. And again, as the name suggests, this is focused on accounting, administrative professional is more office work. So this program is open for winter, but other programs you can see here are waitlisted. And then here, our technology program, we have environmental technician, energy management. These are very popular program because in Alberta, as I mentioned before, uh, we have, uh, uh, you know, oil and gas is a big sector. So environmental technician students find job in environmental science sector. And this program is a very practical program. We have field school. Uh, we have paid internship in it as well, but it's not guaranteed again. You have to compete. And then energy management is mainly for those students who, um, you know, want to work as energy managers, energy consultants in oil and gas sector. And then at the bottom, you see the program called machine learning. So it's a very popular program, new program. Uh, students who want to study artificial intelligence, machine learning, computer programming, data science, they can apply. So right now we do have seats open for machine learning analysts for winter intake. And we do have a lot of seats available. So you can definitely apply for machine learning. And this program also has practicum students do projects in this program in machine learning. And uh, so as I mentioned, business is open for spring. Machine learning is open for uh, winter intake. And then accounting technician is also available right now for winter intake. So these are the three programs you can apply uh, right now that we have currently. Many got a been program done business and environmental technology in a hack. Got a woman got a me program done at counting administrative professional business admin. Uh, don't environmental technician energy management of a machine learning analyst. I have certificate couple of certain fee diploma of a song fee in a half. Uh, program learning in a half cop and program here of some country and a cop by Chai got with a common tongue tea or new common can you down at home tin die. นะครับก็คืออย่างที่เกินไปตอนก่อนหน้าว่าเอ่อเอาเวอร์ต้ามีอุตสาหกรรมด้านออยล์แอนด์แก๊สเฮลท์แคร์คอมมูนิตี้เ
แล้วก็เป็นโปรแกรมการเรียนที่ส่วนใหญ่อาจจะมีส่วนหนึ่งของการไปเรียนผ่านประสบการณ์ทำงานจริงครับโอเค thank you okay so we pretty much coming to the last of our programs um so in this here we have post bachelor this is one of the post bachelor for which student must have a bachelor degree and this is mainly for teachers so if you are a teacher in Thailand and you want to become an English teacher here in Canada you want to teach English then this is a good program um and this student usually who apply for this program are bachelor of education master of education bachelor of arts in English literature master of arts in English literature and once they do this program they can get a license they can teach as a ESL teacher uh, in school college or university um so this program is in offer, uh, offered in fall right now it's waitlisted and then we have these foundation programs so ESL program is mainly for those students uh, you know whose english is not there uh, to start our programs so this ESL program is mainly for those students who just want to come for one semester and then go back to their country um and then we have three intakes as you can see here um and then uh, for academic upgrading uh, this is mainly high school courses so sometimes students for example apply to a nursing program or other programs i'm just taking nursing an example and they do not have biology so in that case students can do a biology course online from their home country or they can do a, a high school course uh, within canada as well so that's an academic upgrading course um and then the program which is most suitable i would say for international student uh, is northwest bridging program who wants to come and study here um and and also continue into the program so in the northwest bridging program students can take esl courses they can take academic upgrading courses but in the northwest bridging program we are also giving or holding a seat for the student in the target program so that's a very attractive uh, thing for students so this program is offered in fall and winter right now and the tuition fee that we're seeing here is only for one semester again it this could increase also if if you're taking more courses but this is based on the minimum courses that students are taking in that particular term okay that's just a quick introduction about this program เราเริ่มต้นที่ post baccalaureate ด้านล่างก่อนนะครับนี่ก็คือต้องจบปตีแล้วนะครับถึงจะเข้าเรียนได้เป็น certificate สำหรับคนที่ต้นต้องการจะมีไลเซนในการสอนภาษาอังกฤษภาษาที่2นะครับก็สามารถที่จะไปเรียนที่นอร์ทเคสได้ตรงนี้ก็จะมีนะครับเปิดสอนจบปอตีแล้วหรือจบปอทแล้วอยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมให้มีสกิลที่จะสอนภาษาอังกฤษภาษาที่2ได้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจนะครับด้านบนฟาวเดชันโปรแกรมใน ESL Intensive ก็คือเรียนภาษาอังกฤษเต็มเวลานะครับ Academic Upgrade ก็คืออาจจะเรียนเฉพาะรายวิชาบางวิชาเพื่อที่เราจะได้มีผลการเรียนในระดับมปลายที่สูงขึ้นสําหรับการใช้สมัครเขาเรียนโปรแกรมต่างๆที่เราสนใจนะครับอย่างเช่นเราเรียนจบมปลายมาแล้วผลการเรียนรายวิชาบางวิชาไม่ดีพอที่จะเข้าเรียนโปรแกรมให้เราสนใจนะก็อาจจะสมัครเรียนอะคาเดมิกแอปเกรดดิ้งนะครับเรียนออนไลน์หรือไปเรียนที่นูน่นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในแคนาดาอยู่แล้วนะครับตัวนอร์เควสต์เบจิงโปรแกรมก็คือเป็นโปรแกรมที่นอร์เควสต์มีแล้วเปิดให้คนที่อาจจะระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนอะคาเดมิกโปรแกรมที่เราต้องการนะครับแต่ว่ามีคะแนนอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์เนาะก็สามารถที่จะเรียนเรียนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็พร้อมกับการเรียนเก็บนอกิจส่วนหนึ่งของหลักสูตรนั้นๆไปพร้อมกันได้โดยที่ค่าเรียนในตารางของ foundation โปรแกรมเนี่ยจะเป็นค่าเรียนต่อเทอมนะครับแล้วขึ้นอยู่กับจํานวนนอกิจที่เราเลือกเลือกเรียนด้วยถ้าเราเรียนวิชามากกว่านั้นค่าเรียนมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะครับโอเค thank you very much Okay, so we are now moving forward. Um, so here I'll just give you a quick information about bridging program, how it works. So again, in the bridging program, um, if you are short in your English language, you need to improve that. Then you can do those English language courses here in one to four semesters. We give you, and then after that you will jump into the target program. So we have pathway in all our programs, including nursing, healthcare leadership, business. Machine learning, environmental technology, also um, you know energy management. So all those there's only two programs which we do not have pathway, which is pharmacy technician and healthcare aid. Apart from that, all program students can get into after doing our bridging program. So this is a great way if you think your English is not there and you need to improve your English, you can come in Canada, do those ESL courses, 
and then jump into the program. And we will save a seat for you in that program, provided you pass each level. Um, so this is a great program for students who do not need our English language requirement. ก็คือเราสามารถที่จะสมัครไปเรียนในแทร็กเก็ตโปรแกรมคือเป้าหมายที่เราต้องการเรียนในส่วนของอัตราคณิตอะคาเดมิกโปรแกรมคืออะไร
ก็เข้าเรียนบิดจิ้งโปรแกรมได้ก่อนนะครับจะเรียนกี่เทอมก็ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของเรานะครับก็จะเป็นไปตามนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สุรับแนะนําแล้วผมก็แนะนำก็คือ Duolingo นะครับใครยังไม่มีผลภาษาหรืออยากที่จะรู้ว่าเราอยู่ระดับไหนเนี่ยลองเทส Duolingo ดูก่อนก็ได้นะครับค่าสอบมัน 4.9 หรือ 5.9 เหรียญในระดับสอบแล้วถ้าทําตามกดเขาสองสาวันแล้วก็รู้ผลเลยเราประเทียบได้ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนเนาะแต่ว่าในในตารางเนี้ยมันจะไม่มีไอตัวเอ่อ nursing สำหรับคนที่เป็น international เอ่อ educated nursing นะครับอันนั้นเนี่ยก็จะใช้ IELTS ที่ต่ำลงมาหน่อยกว่า 7.5 คือใช้ประมาณ 6.0 แต่ถ้าเกิดคะแนนเรายังต่ำอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องเรียนภาษาเฉพาะนะครับเอ่อทางวิชาเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับ nurse ก็ใครที่มี background เป็น nurse อยู่แล้วในไทยก็อาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับ Okay, thank you very much. Okay, so again, I'll I'll just quickly I'll not go through this one because again we already gone through it that yeah for different different levels of our like business we need this much, uh for our other programs we need six point five for nursing with this one so I'm gonna skip this quickly, uh because we've already gone through the scores in the other slide. Okay. So these are just list of the countries. If you have studied here um, for three years at a high school level, or at um, um, you know bachelor's level, then you're exempt from English language requirement. But I know Thailand is not there, of course. But if you are a Thai student who studied in any of these countries uh, for three years at a high school level or at a post-secondary level, then you're exempt from IELTS. You don't have to submit an IELTS to get admission. Accept pharmacy technician program. All other programs you're exempting from IELTS. Um, so just that, just keep in mind. I know if you're in Thailand, then it does not apply to you. ครับอันนี้ก็คือประเทศที่ถ้าใครเคยไปเรียนอยู่นะครับโดยใช้เวลาเรียนรวมกันไม่น้อยกว่าสามปีเนี่ยก็จะสามารถที่จะขอเวฟในการยื่นผลภาษาได้แต่ว่าแน่นอนเรียนเป็นอินเตอร์ในไทยก็ไม่สามารถให้ขอเวฟได้นะครับแต่ถ้าเราเป็นคนไทยละเคยไปเรียนอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเรานี้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีก็จะสามารถขอเอ็กเซมตัวผลภาษาได้ครับ Okay thank you Okay so um, I'll not go too much into detail with, uh, regarding the application I'll skip some slides but I'll just briefly mention few things Um, because Ken Kong is here, so he's one of our great partners in uh, Thailand. So he they he can guide you about the application process, how to submit an application. So I'll not go through that. I'll just give you just brief information uh, that all the application that are submitted to college are submitted by Apply Alberta. Uh, the application fee is one hundred and fifty five dollars, and then connect with our agencies partners like Ken Kong here. And they can definitely guide you because they know which programs are available, what are the admission requirements, so they can guide you further regarding the application. ครับนี่ก็จะเป็นสรุปเร็วๆเกี่ยวกับการสมัครเรียนที่นอร์เควสนะครับซึ่งเราจะสมัครผ่าน apply alberta ca นะครับแล้วก็ใครที่สนใจสมัครและต้องการความช่วยเหลือในการแนะนําการสมัครรวมถึงการเตรียมตัวต่างๆเพื่อที่จะให้ไปเรียนที่แคนาดาได้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อข้อบัญการมาทางไลน์ official assign K O R P U N G U N นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ในแชทหรือทางด้านล่างของวิดีโอนะครับ Okay thank you so again we are we have mainly two main requirements in all our program English language and academic and again our admission process is non-competitive it's first come first day uh, first first serve so that is uh, the way you can definitely apply but again I'll not go too much into detail here and and we are going to skip few slides here can and then again you can connect. He's mentioned his email in the chat, so you can connect with him through that, and he can guide you about the application process. And I'm going to skip few slides, and I'm going to jump to scholarships, and also I'll talk a little bit about immigration before we ask more questions from you. ครับก็จริงๆแล้วโปรแกรมส่วนใหญ่ของ Marquez เนี่ยก็จะเป็น first qualified, first admitted. คือถ้าเราดู admission requirement ของโปรแกรมนั้นแล้วเราเรามีเราสมัครไปถ้าโปรแกรมนั้นยัง available อยู่เราก็จะมีสิทธิ์ได้ offer นะครับดังนั้นควรที่จะเตรียมตัวที่จะสมัครไว้ตั้งแต่นั้นเมื่อ application เปิดมันไม่ได้มี deadline deadline จริงๆก็คือเราจะได้ offer ทันสำหรับขอ study permit ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่จะนั้นก่อนที่จะพูดถึงการ apply study permit คือต้องรู้ว่าเราจะสมัครได้ทันเพื่อจะได้ offer สำหรับโปรแกรมแล้วก็เทิมที่เราจะไปเริ่มเรียนด้วยไหมนะครับ okay thank you very much Okay, I'm gonna skip few slides here, and only thing I'll mention here is that 
you know, when you submit your documents through um, KPG, um, I, they, the offer letter you'll get in three to four weeks. Once you get an offer letter, you just have to pay $1,000 to confirm your seat. Um, so the main cost is $155 application fee and then $1,000 to confirm your seat. And the remaining money you can pay when you come to Canada. And you pay semester by semester. Um, so our tuition deposit is very minimal, only $1,000. We don't ask any more money until you arrive in Canada. And then you pay your uh, fee. So that's something just to highlight um, that, yeah, the tuition deposit is pretty low. ครับก็สําหรับการสมัครเรียนที่น่าเคยสนะคือสมัครไปแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ 3-4 Great. Um, okay, I'm going to skip this. Um, I think the only other thing I'll mention here, but if for some reason you do not meet our admission requirement, yeah, we give a lot of options to students. So for example, you apply to our nursing program and you don't meet our biology requirement, we will give you an option to write an online exam. And you can write two times. It's a free exam. If you pass in that online biology exam, that's great. You can get into the program. But if you don't pass the biology exam, then you will have to take the bridging program that I mentioned before. So that is the other option. But we do give you option to write an exam in case you don't meet our admission requirement. But that's only for academic requirement. For ESL, yeah, there is no online exam. For that, you have to either write Duolingo, you have to write an IELTS, you have to write TOEFL. So that's the way you will be able to meet the requirement either of the bridging program or for the direct admission. ครับก็อ่าก็ในที่เราดูแล้วนะครับว่าเราไม่มีเงื่อนไขการสมัครเป็นของโปรแกรมนั้นหรือสมัครไปแล้วแล้วไม่ได้รับการตอบรับเพรา
ก็จะมีตั้งแต่ต้องได้ study permit ก่อนแล้วต้องจ่ายค่าเรียนนะครับต้องเขียนเอ่อไม่ใช่นะครับต้องมีผลการเรียนนะครับแล้วก็ provide uh, personal letter ที่เขียนจดหมายแนะนำก็หมายด้านการเรียนแล้วก็ด้านการทำงานนะครับแล้วก็ไปเรียนที่นูน่นลงทะเบียนเรียนตามที่กำหนดนะครับก็จะได้ทุนลดหย่อนตรงนี้นะครับ Okay thank you and we also have ongoing scholarship these are all scholarship for current students so every fall and winter intake you can apply for scholarship some are academic based so you need to have 85% or more some are based on your community work some are based on some workshops you doing we have also bursaries so they all vary um you know uh, depending on which scholarship you are applying you're eligible so you can definitely apply but apart from these scholarship we also have college wide scholarship you can also apply for college wide scholarship so there are scholarship available uh, provided you meet the requirement and the criteria of those scholarship ครับนี่ก็จะเป็นทุนที่เราเป็น current student แล้วหมายความไปเรียนที่นู่นแล้วมีเกรดแล้วมีผลการเรียนแล้วก็จะสามารถสมัครพอทุนระหว่างที่เรียนอยู่ได้นะครับผมก็จะเป็นทุนที่ไปอยู่ที่นู่นแล้วก็คอยติดตามข่าวสารจากวิทยาลัยเพื่อดูว่าเราสามารถที่จะสมัครได้ไหมถ้าสมัครได้ก็สมัครเพื่อลดจนค่าเราเรียนระหว่างที่เรียนอยู่ได้ครับ Okay thank you Okay so this is the last slide so this is more just about immigration so again Canada is a very popular destination uh, because it's a very open country in terms of immigration uh, I think as compared to many other countries like Australia UK and others I think Canada is very well positioned immigration wise so Canada has a plan to bring a lot of people in the next three years And even beyond that, I would say beyond 2024. But uh, we we just know the numbers, so I'm just sharing. We have 431,000 immigrants coming this year, 447 next year, and then 451,000 the following year. And the biggest beneficiary of this immigration policy are international students, um, because Canada wants students to come here, study, work, and settle down here. And in Alberta, as I mentioned, we have Alberta Advantage Immigration Program. It's a very popular program. It recently launched, so we have very popular streams like Alberta Opportunity Stream. So if a student study any two-year diploma, one-year post diploma, or post bachelor with us, they just need six months experience in their field of study. They must have a job. They must have an IELTS score of five band, and then they could be eligible for immigration. So it's fairly easy. And straightforward as compared to some other provinces, and Express Entry is a point-based immigration system here in Canada. Um, so it's usually 1,200 points. Students need anywhere from 450 to 500. But in, in Alberta, students can get immigration with lower points also, as long as you have worked for one year in Alberta, you have a job in Alberta, um, and there are certain streams where you know in this Express Entry, students have a higher chance. Like if you are a high human resource professional, as I mentioned before, you know in business program human resource specialization is very popular, um, and that's one of the reason because there's high demand and also computer related program like machine learning and others. So those programs are also very high demand. So students have a little bit advantage on immigration side. And then we have rural stream. So if a student is able to find a job in certain rural communities. So right now we have mainly one or two cities mentioned there. So if you can find job there, it's easy to get immigration. And then also students can get immigration if they start their own business in Alberta. So which is kind of business immigration through the graduate industry. So there are a lot of opportunities here for students to get immigration. So there are a lot of streams. Um, so there's a very high chance once you come and study here that you can settle down in Alberta. And then it's been. เรื่องของ immigration ที่จะปิดท้ายสัมมนาวันนี้นะครับก็คือเรื่องแรกเลยแคนาดาเป็นประเทศที่มีนโยบายแล้วก็ตั้งใจที่จะเปิดรับคนที่ไปอยู่ที่นู่นเป็นผู้พักอาศัยทาวรเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยใน3ปีก็จะอยู่ที่หลักประมาณ4ี่แสนเกือบ4ี่แสนห้าหมื่นคนต่อปีในช่วงปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปนะครับแล้วก็อเบอร์ตาเองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโปรแกรมที่ทำให้เราอาจจะขอ PR ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นโปรแกรมที่เพิ่งลันช์ไปคือ AAIP เนาะซึ่งมันจะมี Alberta Opportunity Stream นะครับที่เราเรียนดิปโลมาสองปีหรือ Graduate Certificate ใช่ไหมครับเรียนจบแล้วเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียนมาอย่างต่อเน,นื่องคือ6เดือนเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะ apply ผ่าน track นี้ได้นะครับหรือว่า Alberta Express Entry ก็คือ
เป็นการเรียนให้จบแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับครบหนึ่งปีนะครับในอัลเบอร์ตาเราก็ทำงานในในตำแหน่งงานที่มีระบุไว้เนี่ยก็จะได้คะแนนพิเศษนะครับหรือว่าตัว accelerated tech pathway คือตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงอย่างเช่น HR computer สายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องทางพิเศษให้นะครับหรือว่าไปรูโรบแอเรียคือไปอยู่ในชุมชนที่อยู่นอกเมืองใหญ่นะครับก็มีความต้องการของคนเนี่ยถ้าไปหางานตรงนั้นได้นะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้พีอาได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อาจจะมองหาช่องทางหรือความเป็นไปได้ที่จะไปทำงานอยู่ที่นู่นแล้วก็ขอสนาสถานะผู้พักอาศัยถาวรน,นะครับก็คือเรียนก่อนเรียนให้จบนะครับโดยที่โปรแกรมการเรียนไม่ต่ํากว่า8เดือนนะครับก็จะขอ PG ีเดี๋ยวพีได้แต่ขั้นต่ำก็จะแนะนำให้เรียนโปรแกรม1ปีหรือเป็นไปได้ก็2ปีไปเลยจะได้มีโอกาสที่จะอยู่ทํางานที่นู่นได้นานขึ้นแล้วก็ทํางานแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะขอสถานะเป็น PR อยู่ที่นู่นได้นะครับโอเค thank you very much so yep yeah, so that just our contact information Uh, but yeah, I'll again, as I mentioned before, yeah, connect with our host here, and then they can guide you more about the application process. Um, but yeah, we are open for any question if there are any questions. Thank you, s u r a p uh, I'm gonna end the recording, then we can do a quick Q and A. ขอบคุณทุกคนนะที่ฟังตรงนี้หรือฟังย้อนหลังอยู่นะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราไปลงไว้ใน YouTube นะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตหยุดอัดเพื่อทำ live Q and A กันนะครับ